ይህ በእንድ እንዳለ ኢትዮጵያ ከመራባ ያመ ጋር ያደረገች ያለችው ዘርፈ ብዙ ግንኙነት በዲሞክራሲ በሕገበላይነትና በሰባይ መብት መከበር የካበተ ልምድ እንድታገኝ ይረዳታል ሲሉ ሞራን ተናገሩ የሆነና ግንኙነቱ ሀገሪቱ ላይ ተጽኖ ሊያሳድሩ የሚችሉ አሉታይ ጎርኖች እንዳሉትም ነው ሞራኑ አክሎ የሚገልጹት ኢትዮጵያ በአሁን ወቅት በመራባ ዓለም ከሚገኙ ሀገራት ጋር ዘርፈ ብዙ ግንኙነት ያደረገች ትገኛለች ትግስት ንጉሴ የኢዚያን ዘገባ አዘጋጅቷለች ኢትዮጵያ ባሁን ወቅት በመራቦ ዓለም ከሚገኙ ሀገሮች ጋር ዘርፈ ብዙ ግንኙነት ያደረገች ትገኛለች በግንኙነቷም ከተለያዩ የምዕራባውያን ሀገሮች ጋር ያላትን ኢኮኖሚያዊ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ዘርፈ ብዙ ግንኙነቶች በማጠናከር የሁለትዮሽ ተጠቃሚነትን ለማጠናከር እየሞከረች ነው በተለይም ኢንቨስትመንትን ጤናን ትምህርት ግብርናንና የሴቶችና ህፃናት ተጠቃሚነትንና ሌሎችን ዘርፎች ኢትዮጵያ ከምዕራባውያን ጋር በትብብር የምትሰራ ባቸው መስኮች ናቸው እዚያ ያነጋገራቸው ምሁራን ኢትዮጵያ ከምዕራባውያን ጋር ያላትን ትብብርና ግንኙነት በተለያዩ መስኮች የሚደረጉ እንቅስቃሴዎችን ለማዳበር የሚረዳ መሆኑን አመላክቷል በኢትዮጵያ ሲቪል ሰርቪስ ዩኒቨርሲቲ የሕግ መምህር የሆኑት ዶክተር ምስጋናው ከፈለው እንደገለጹት ግንኙነቱ በተለይም ዲሞክራሲን በማስፈንና የሕግ የበላይነትን በማስከበር ረገድ ትልቅ ልምድ ይገኝበታል የዜጎችን ሰብአዊ መብት በማስከበርና መንግስት ለዜጎች ያለውን ተጠቃሚነት እንዲያጠናክርም ትልቅ ድርሻ እንዳለው ገልጿል ያ አሁን ባለችበት ሁኔታ ከምዕራቡ ጋር ያላት ግንኙነት በእኔምነት ሰብአዊ መብትን የሕግ የበላይነትን የዜጎች ለመንግስት ለዜጎች ያለውን ተጠያቂነት አንድ አንዴ ደግሞ ይሄ መንግስት የህዝብን ወይም ስልጣን እንደራሱ እንደ ቤተሰብ ስልጣን የሚያደርገውን አድርጎ ማየትን እና ዲሞክራሲንም የበለጠ ለማጠናከር የሚረዳ ነገር ነው በኢትዮጵያ የታየ ያለውን ዋልታ ረገጥ የሆነ የፖለቲካ ዝንባሌ ለማለዘብም ከምዕራባውያን ሀገሮች ትምህርት መውሰድ እንደሚቻል ያመለከቱት ዶክተር ምስጋናው ሉዓላዊነትን በማስጠበቅ የሚጠቅሙ ሐሳቦችን መውሰድ እንደሚገባ ብራርቷል ኢትዮጵያ አሁን የበተወሰነ ደረጃ ጻፍ የነኩ የጽንፍ ፖለቲካ አለባት ያንንም ቢሆን ለማቀዝቀዝ ይረዳል ይሄንም ያቀዘቀዘው ምንድነው የአውሮፓ ወይም የምዕራብ ፖለቲካ በጠቅላላ ወደ ሊበራል ዲሞክራሲ የሚያደላ ነው ወደ ግለሰብ መብት ማለት ነው ስለዚህ አሁን ከቡድን መብትነት ወደ ግለሰብ መብት የምናረጋውን ጥረትም ያጠናክረዋል በመሆኑ ይሄ መልካም ነገሩ ነው መጥፎ ሊባል የሚችለው ደግሞ እንግዲህ በተወሰነ ደረጃ የሎአላዊነት ላይ ተጽኖ ሊያሳድር ይችላል ኢትዮጵያ ሀገር በቀል ሐሳቦችን የመተግበር እድሏን ሊቀንስባት ይችላል የሚሉ ነገሮች ናቸው በኢትዮጵያ ሲቪል ሰርቪስ ዩኒቨርሲቲ የልማት ምጣኔ ሀብት መምህር ዶክተር ካሳ ተሻገር በበኩላቸው ሀገራዊ የኢኮኖሚ ስርዓቱን ግልጽነት በተሞላበት መንገድ ተግባራዊ ማድረግ እንደሚገባ ገልጿል ትልቁ ችግራችን የኛ ከኢኮኖሚው ስርዓት ጀምሮ ግልጽነት ይጎላል from the beginning አቅጣጫን ክሊር ማድረግ የምከተለው ለማታዊ መንግስት ነው ከተባለ ለማታዊ መንግስት እንዴት እንደሚሰራ ይታወቃል የመንግስት ግንኙነት ከሌሎች ሀገራት ጋር እንዴት መሆን እንዳለበት መንግስት በኢኮኖሚው እንዴት ጣልቃ መግባት እንዳለበት የግሉ ሴክተር ምን መስራት እንዳለበት ግልጽ ነው ካፒታሊዝም ከሆነም እንደዛው ነገር ግን ለካፒታሊዝም የሚያስመች ስርዓት መዘርጋትና ያንን ማሳደግን ምንም ወደ ኋላ ለነገም ይባል ማይነት ነገር ስላልሆነ እኔ አሁን ያሁኑ መንግስት ፍጥነት ወደዛ እየሄደ ያለበት ፍጥነት ያሰጋኛል ለምን ገና ብዙ ክፍተት ስላለ ውስጥ ማለት ነው ይሄ ክፍተት ባለበት የውጭ ባንኮችን ብትፈጅላቸው ኢትዮጵያ ውስጥ ቢመጡ ይወርሱሻል ጠቅለው ይይዙሻል ስለዚህ እንዲህ አይነት ግንኙነቶች በጣም ታስቦበት ተጠንተው በደንብ ታይተው ኢኮኖሚያዊ ፖለቲካዊና ማህበራዊ እንብታቸው ታይቶ ግንኙነቱ ቢሆን እናተርፋለን ባይነኝ ኢትዮጵያ ከመዕራባውያን ጋር ያላትን ግንኙነት በቴክኖሎጂ ሽግግርና በሌሎችም መስኮች ልምዶችን ለመጠቀም የተሻለ የንግድ እድል ለመፍጠርና የተለያዩ ብድሮችንና ድጋፎችን ለማግኘት አውንታዊ ሚና ቢኖረውም ግንኙነቱ መርህን የተከተለና በፖሊሲ የተገደበ ካልሆነ አሉታዊ ተጽኖ እንደሚኖረው ማስረድቷል አውንታዊ ጎኑን ብናይ እርዳታ በአግባቡን ልናገኝ እንችላለን ቴክኖሎጂ ትራንስፈር ለናረግ እንችላለን ካደጉ ሀገራት ወደ እኛ ለናመጣን እንችላለን ንግድ ላይ የተሻለ ንግድ እድል ልናገኝ እንችላለን ለምሳሌ ምርቶቻችንን ወደ ተለያየ የኢንተርናሽናል ማርኬት ልንልክን እንችላለን እንደገናም ደግሞ ከኢንተርናሽናል ማርኬት ምንፈልገውን ኢምፖርት ልናረግ እንችላለን እነዚህ ጥቅሞቹ ናቸው 
ነገር ግን አሉታው የሆኑ ችግሮች ሊሆኑ የሚችሉት እነዚህ ነገሮች መርህን ነው የተከተሉ ካልሆኑና በፖሊሲ ተገድበው በደንብ የማይከናወኑ ከሆነ ግን ችግር ውስጥ ይከቱና ጀመሪያ አንድ አገር እንደ አይነት ግንኙነት በጣም በጠንካራው ለማድረግ ከፈለገች ውስጥ አና አቀማን ከፍ ማድረግ መቻል አለበት ያ ያ ነገር ስለሌለ አሁን አሉታዊ ተጽኖም ቀላል አይሆንም ጠቅላይ ሚኒስተር አብይ አህመድ ወደ ሐላፊነት ከመጣ ወዲ የኢትዮጵያ የውጭ ግንኙነት በብዙ መልኩ መሻሻል አሳይቷል በተለይም ጠቅላይ ሚኒስትሩ በተለያዩ ሀገራት በተደረገላቸው ይፋው የሥራ ጉብኝት ግብዣና የተለያዩ ሀገራት መሪዎች ወደ ኢትዮጵያ በመምጣት ባደረጉት ይፋው የሥራ ጉብኝት የሁለትዮሽ ግንኙነትን ለማሳደግና ለማጠናከር የሚያስችሉ ስምምነቶች መደረጋቸው ይታወሳል